，我就是这几天在医院待的有点难受，怪不得小陈住院那会儿老想往外跑。你在这待待了几天？几天也够难受。你就踏踏实实躺着吧，等你出院了，有的是时间让你忙的。你打算待几天呀、啊？呃，后天吧，最迟后天回去。嗯。哦。要不是老苏给你打电话，你都把我给忘了吧。公司的业务也多，这都堆着等着处理呢。我抓紧时间把他们都处理完，争取下周或者下下周能多回来陪你几天。多几天？五天？还是一个星期啊还是回滨海工作，多陪陪我。我们多久才见一次啊？我想过，但是，但是我确实只是习惯在外企工作。这个之前咱们也谈过。上海那边虽然刚刚起步，但我觉得发展的还不错，忙是忙了点儿，但是有机会，所以我想在上海能继续。懂了。接啊！喂。哦，对，那笔单子我知道。啊，对，呃，但是罗文刚跟小新刚的价格跌了百分之四。对，肯定不能按之前谈好的价格了，是因为国际航线跟到港时间，对吧？晚了整整二十天。那就不能按以前谈好的价格了，所以你跟对方去谈，呃，我们的底线我可以告诉你，就是价格不能变。看不清的岁月，抹不去的从前，就像一阵风。只有。
童小琪，我们分开吧。之前吵了那么多次，可我心里从来没觉得我们会真的分手，但但这次好像不一样了。但我还是要告诉你。真的爱你。那天说结婚的事儿，我也不是在安慰你才要嫁给你的，不是为了让你好受我才跟你说的。我承认，我这次出国的打算是有点自私了。我也知道你总是在担心我，觉得我们的距离好像越来越远，我们的差别也越来越大。你说你不爱改变，但是。我看到你的变化了，你也越变越好了，你也不是那个小男孩了，是个可以托付、可以依靠的大男人。所以，你不用不自信，在我的眼里，你永远都是那个最好的、唯一的那个。你是我这三年里最大的收获。嗯，我走了，你以后好好的，自己一个人照顾好自己，别总熬夜。早餐一定要吃，遇到事儿了你就多跟老大商量，别总自己发愁。咱们。有缘再见。现在工厂房，非常的空旷，也吹着。怎么了，徐总？是这样，我刚跟一个国外的同学联系上，他马上啊，研究生就要毕业了，要回国。我们想办一个五亿公司，但是前期还需要点资金投入。小苏啊，你这是件好事儿，但是公司最近确实周转有点困难。你们再等等吧。明白。我要不是真困难，我也不能跟您开这个口。那我再缓缓。你跟你同学先筹备着，再给我一个月的时间吧，我再想想办法。好，谢谢徐总。老大。涛涛。哎。你怎么也来了？哎，你也在啊，涛哥。给。什么意思？这是。这几个月车队挣的，你先拿着。还有啊，我打算把车队卖了。现在有几家公司在做评估，看看谁出的价格高，到时候卖的所有钱呢，都给你，不计过年底一阵子。你有病啊？谁让你卖车队了？你是不是跟野猫闹什么不痛快？别跟我这犯浑啊！拿走。没有没有，跟他没关系啊。我有自己的打算，你就别操心我了。好好吃饭啊。拜拜，拜拜，哥。哥，老冯啊，你是完全没有意识到这个事情的严重性。如果我们再由着吴老大这么干下去，出了事儿，那是犯罪。老邱啊，说实话，这事儿我，我真是不想管。你也是股东。你也有股权啊，如果厂子完了，那你什么都没了呀。我都交给你们了，这些事儿你们定就完了呗。我，我都无所谓，你能不能别什么事儿都拉上我
，我就投了那么一丢点的钱，管理上的事儿呢，你们说了算就完了。我我我真的怎么都行，跟我也没关系。怎么跟你没关系啊？你甭想做这个甩手掌柜的，我告诉你，你就给我一个明白话，调出来你劝不劝？你到底劝不劝？啊，不急不急不急，好吗？一会儿血压上来了，我想办法还是我我我想。小哥，哎呦，不住对不住。哎呦，我这忙忙懵了，来吧，你坐坐坐坐坐坐下坐下。你说咱们哥仨啊，这一年多了，忙的都没在一块踏踏实实吃顿饭。坐坐坐坐坐坐坐坐。来来来来来来，我先自罚一杯。哎，真不容易，好家伙！来来来，啊，来干了啊！哎，老大，哎呀，咱俩能说幸会吗？好家伙！啊，家伙，我还真饿了。哎，吃吃，哎，嗯。啊，你吃啊！哎呦，这这你你你你，那个，嗯，胡老大，刚才您来之前呀，嗯，老裘一直跟我说，有个事儿呢，想让我跟您讲。哦。那个，嗨，您您知道我现在那菜园子吧？现在用的是大粪，有机的，现在已经不用化肥了。咱都是农民出身，我想说的事儿，您都听明白什么意思了这件事都干什么呀？拉开窗帘，看看菜园子，上厕所呗。你看，想的都是自己的事儿吧？我每天早晨一睁眼呀，想的是，我还欠多少钱？好几千人等着张嘴吃饭，开销多少钱？这一年多，由于环保的问题被罚了多少钱？我到时候总得给你们一个交代吧。咱们现在是负债经营，咱得一条心吧。洗白下这厂子，用不了几年就能建起来，那个时候就是咱们倒闭的时候。现在是难，但是总得想办法把本钱给收回来吧。你说，现在这厂子能停吗？对对对对，你看看，我说什么来着？老大把这事儿啊都已经想好了，这厂子真是不能停。我说停了吗？行了吧，老邱，你的这心眼我还不知道，都是你的主意。但是不当家不知柴米贵，现在是我在当这个家。这厂子不是我一个人的呀，啊，这是咱们大家的呀。要是我一个人的，我不要了也无所谓。都到这个时候了，是吧？你不帮忙也就算了，你不能添乱吧？老大呀，我也不想给你添乱呀，我想帮你。可是这件事儿是违法的呀，老邱，咱们这个事儿咱放下。我说了，现在很难，但是你算过没有？这一停得赔多少钱、啊？怕呀！这调查组马上就要过来了，一旦到了，咱们厂一查，咱们厂肯定有问题。而且高会长亲自跟我说了，说上面这次是要动真格的了。我能不能建议一下，咱们厂确实有排污问题，咱们把排污设备一买，豁出去了，这一年的利润咱不要了。说的轻巧，一年利润不要了。要是徐半夏用不了一年半载就把厂子建起来了，咱就彻底死了。那也比坐监狱强吧？行，你别说。明白，这咱们这样啊，咱们仨都在，咱们现在举手表决，同意停产还有换设备的举。喂，老方
，冯玉，你能不能痛快点？我说的有错吗？咱们现在争的不是谁对谁错的事儿，好不好？咱打一开始就跟着吴老大，都这么多年过来了，这个时候是不是给他最起码的信任呀、啊？咱得相信他吧。至于你说的那个问题呢？咱们私下里，咱们再研究研究。这个时候就别给老大添这个乱了。谁给他添乱了？说什么呢你？咱做生意不是要为了赚多少钱，咱不就是求个合字吗？咱到最后别因为这个，咱咱连朋友咱都做不了了。冯玉，我今天算是彻底的认识你了，你就不是个东西。老邱，你听我讲，咱走，别拦着我，别拦。老邱，别理他。老，不是老大，他一辈子就这样，只要有事儿就往后撤。别玩了，咱们过咱们的，来最近时间不少小时，知道吧？知道。来这边。三幺五号，到三幺五号，坐。是。你怎么来了？生意怎么样？你现在可是大钢厂的老板了，你在里边还好吗？阿东啊，今天我来是想郑重的跟你说一句话，可对不起你。有的时候想想，咱们原来那个小厂挺好，不愁吃不愁穿，人呢，就是不太贪。现在厂子大了，可事儿也多了，全是累。我今天真心的跟你说一句话。哎，揣子，怎么了？王姐，公司要被卖了吧？这这怎么回事啊？什么情况啊？现在老大每天除了给我们送饭，就是找人来公司做评估。你说这公司要卖了，我们怎么办啊？我跟武建设说过，他就是个犟驴，你拉不回来。撤，赶紧撤！我怎么撤？都是真金白银砸进去的，你让我两手空空的出来，想办法也得撤吧。根据《中华人民共和国水污染防治法》第六条，你们的行为不仅仅是要罚款，还要承担法律责任。你们真的胆儿太大了。马克思指出，资本主义商业文明是人和人之间除了赤裸裸的利害关系之外，就再没有什么其他别的联系了。你给他十倍的利润，什么都会干；你给他百倍的利润，什么都会。
杀人的也许。他要杀人，你也跟着杀吗？你先不要跟我提马克思，这个死那个死的我也听不懂。吴先生还没有杀人，你们就是在杀人。现在，唯一应该做的事。那我扯出来拿这些钱干什么呀？我跟吴玉一样，我已经田园了。如果你能把钱拿出来，全投到徐白夏那儿去，他的高手才能代表未来。咱们先不说徐白夏接不接纳我。你好好想想你们的关系，距离撕破脸还有多远啊？无非就是谁主动谁被动的事儿嘛。再拖下去，我求我这身衣服，你的。就没有别的办法了，大秋。其实你心里早想明白了这是老板，不卖了，出去。去去去去去，走走走走走走走，走啊你们！嗯、陶琴人呢？找不到呀、啊，他不管，你也不管，这公司要被卖了，就剩我们这几个人在这儿。可不是啊，电话打了吗？打了，不接呀、啊。啊，对，毛姐，你过来看，还有这。每天到点就有人给我们送饭，就这一模一样的菜，吃了一个星期了，关键还不好吃。不是，那人你们去找了吗？找了呀，找不到。川子，找着，人找着。走走走走走走走走。找什么证？哎，不好意思啊，那个，咱要什么证？学员证。你们找谁？找佟瑶琪。好的是川菜。我跟你说，这川菜最难炒了。这花椒你要放少了不香，你要放多了就太苦了。还有这个豆瓣酱，呃，盐你要放多了就太咸了。所以你得掌握好这个火候。你知道老外最喜欢哪两道菜吗？
毛血旺，还有公报基金。等我得把这两道菜学会了，不然到时候出国我怎么挣钱啊？<笑>在你身边守护着你，我说我的眼里只有你，你是我生命中的奇迹。但愿我们感动天，我们能感动地，让我们生死在一起，永不分离。肯定是有人偷偷往地下排污了，这还太缺德了！这这污染环境，不造孽吗？是啊，这排到地下，附近村子用水怎么办呢？要水喝了不要人命啊？吃人命！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这怎么了？不止这一处，工地上已经挖出了好几处江的污水了。生活用水都是咱们自己打的井，现在井水不污染了，这就说明地下水被污染了。徐总，我们有好几个兄弟，就是因为喝了这些污水，都送进医院了。我会向有关部门汇报，尽快处理这个污染的问题。至于大家的日常用水，我也会每天让车队把咱们吃的、用的水都拉进来，保证各位的安全。还请大家放心，你们也知道咱们这个工程有多大，真的是一天也停不下来，还辛苦各位，抓紧回到工作岗位，咱们继续干活。好，大家都散了吧，赶紧干活，好了，注意安全啊！我听见徐总怎么说的了吧？好，放心吧，注意干活。妈，妈，吃饭了。是的，是的，就按照我们会议上商定的，所有上报的数字要精确到个位数。好的，辛苦辛苦。好，来吃饭。妈，你看，都是我做的。这次又要多少钱啊？我要结婚了。十二月三十一日，我跟童小琪要举办一场世纪婚礼。你说什么时候？十二月三十一号啊，来得及。哎，许半夏、小苏，还有贾长安，他们都帮我准备呢。我们地儿也都选好了，你到时候什么都不用管，也不花您的钱，您来就行。你现在是通知我，我闺女要嫁人。这事你不觉得应该跟我商量一下吗？现在全世界都知道了，你最后一个通知我，我还是不是你亲妈呀？你明年要出国的，你在开什么玩笑？少则三年，多则五年，你们两个会分开，不是两个地方，是两个国家，怎么沟通？会不会太冲动了？他陪我一块儿去。哎妈，小童啊，他现在正在学那个炒菜，他说他到美国之后。开一家餐馆，正好也可以好好陪陪我们。此生，我非童小琪不嫁
的是除了钢铁，没有其他的重工业，所以这个污水只有可能是从母舰上来的。照目前这个程度看，他们偷偷排污未发现，就时间问题。真是作死。徐总，徐总，我四处找你，哼，我就知道你在这儿。和你们聊着，我在上工地。好好好。怎么了，徐总？你是闻着污水的臭味来的吗？你都知道了。我听明白了，你用结婚给佟小琪吃个定心丸。佟小琪呢？为了你学烧菜，陪你去美国照顾你的生活，是吧？有情有义，对吧？结婚不是一天两天的事情，三年五年之后呢？你是去学习的，你的世界会越来越大。你们在一起能沟通吗？那你们两个人的共同语言会越来越少，你知道吗？妈不会的，怎么可能不会？你懂什么？你学的是国际贸易，你会越来越有大局观。而他呢，在一个厨房里面，锅碗瓢盆，你们在一起能沟通吗？说什么呀？西红柿炒鸡蛋。清炒土豆丝儿、干炸带鱼，妈还得有什么？妈，你别说了，我们怎么可能就就就就聊这些菜？我们有很多话题可以聊啊，而且我们会一起进步，一起经营我们的生活，我们会越来越好。你你根本就不懂我们年轻人的世界。你妈也是从年轻人过来的，好不好？之后，你怎么没在家呀？那时候喜欢你的人不挺多的吗？你在说什么？我就想说，因为你告诉过我，你选了我爸，这辈子你都不后悔。我也一样，我这辈子也不后悔。你们这是作死的！但这件事情我真的是劝过他，可他不听啊。武建设这人的脾气，你又不是不知道。那你们也不能这么干。不知道，我们那个厂的设备啊是老旧设备，你们这个厂，至多三五年就起来了。那我们那个厂是注定被淘汰的。我跟老五的岁数都大了，就是想啊，在你开张之前啊，能挣多少就是多少。你们这两三年就这么挣啊？那这么下去，还没撑到那时候，你跟吴总都得进去。这不就是来找你们来了吗？找找我干什么？哎，我是这么想的啊，我想啊，把这个钱啊从五建设那厂里抽出来，还有那开瓶厂，这样一来，他资金链肯定就断了，资金链一断，生产就得停，生产一停，这污染的问题不也就解决了吗？刘总，你这是把吴总的路都给断了呀！你这么做不地道。这生意场上有什么地道不地道？那是钱。再者说了，我这样做，他最多了丢个厂。我要不这样做呢？像你刚才说的，他人都没了。再说我这个钱，我又不能白白的看着他打了水漂，钱得用在刀刃上。钱得生钱，钱还得挣钱。你就说你想怎么着？我是这么想的，我想把钱呀、啊、全投给你，加上一个开瓶厂，这样你就不用再造一个开瓶厂了，怎么样？邱总，你把自己宅的挺干净的，给自己后路都想好了。生意，有什么不可以谈的？乔总，这个关于
，新厂区和生产线，贾长安已经规划得很清楚，我没法干预，不好意思。小许啊，你别以为我不知道你每天早上起来想什么，是不是想欠银行多少钱啊？你的买卖铺这么大，得借多少钱啊？我私底下调查过你啊，你账上的钱呀、啊。撑不过一个月，我说的没错吧？为什么不能跟我强强联合进多少钱？至少两千万，还加上一个开品厂的生产设备。我那些设备可都是新的，十年之内不会被淘汰。如果你不信的话，你叫贾长安现在就去。一个月得进账。一个月太紧。你一个月全得到账，过了一个月，我大女儿就都不算什么。你考虑考虑。就一个月。刚刚进来两笔定金，怎么账上就空了？两笔一共六百万，怎么都转到红发开平去了？这是怎么回事啊？这是。邱凤说：“跟您说过了，开平厂要引进新设备，他当时特别着急，我以为您都……他放屁！六百万，啊，有三天的时间。”你都不知道上报一下吗？刘经理，啊，你先出去，我跟老大谈。等一等，我在这说。黑了我多少钱？我要是没记错的话，我们是从北边那儿回来以后火起来的。你别说这个徐半霞，还真有点本事。是他打通了这几套财路，我们俩才挣了钱，你才能买得起沈二刚。你给我说实话，你挪用有六百万，打算干什么使？有的时候我就在想，如果当初我们不跟徐半夏斗，就别当初了，咱就说眼前吧，赶紧把这六百万还回来啊！等这批货出了，啊，你的事咱们再商量。然后，挖坑、填坑，邱秘正，你要是不把这六百万吐出来，咱们就得停产，两个人就一块完蛋呐！没用的，你还能撑几年？至多三年，徐半夏的厂子建起来，然后怎么办？邱必正，跟了我这么多年，我什么好事落下过你？你像赖皮狗一样贴着我，现在也是一样，要活一块活，要死一块死。但是你，我可不想死，我只需要你把我的厂子和股份还给我，两千万，我立马走人。从来就没有这么难过
，你让我缓一口，啊，等把话出了，我保证先考虑你的问题。你做什么事情我都支持，可是现在你强行把我污染土地，你这是在找死！你把你自己往火坑里送啊！你要面子下不来，我不行啊！我还有一家老小啊！大哥，你放了我，求逼着我！我告诉你。你不但走不了，你也休想从这拿走一分钱。的一面墙，横在。